বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক মানের সিমেন্ট ট্যাঙ্ক তৈরির সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে আজকে আলোচনা চলবে সপ্তম পর্ব পুরোটা সময় জুড়ে সাথেই থাকবেন এবং আগের পর্বগুলি দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহ আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন আমি এখন আমাদের ট্যাঙ্কের ভিতরে অর্থাৎ হাউজের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি মিডল পয়েন্ট একটু দেখান দেখানোর আছে সেখানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম মিডলে আমরা যে চার ইঞ্চি চার ইঞ্চি পাইপটি লাগিয়েছি তো এখানে অনেকে লম্বা পাইপ দিয়ে রাখে এরকম লম্বা পাইপ দিয়ে রাখে সেটাকে ফিল্টার ফিল্টার পাইপ বলে অর্থাৎ পাইপের ভিতরে ফাঁকা থাকে ছিদ্র থাকে যেটা ফিল্টার তো ফিল্টার এখানে বসিয়ে রাখে তা আমি মনে করি যে আপনার ফিল্টারের থেকে এই রকম জাতীয় নেট অর্থাৎ স্টেনলেস স্টেনলেস যে ছাকনি বলে এইটা দিয়ে রাখলে ভালো হবে তবে এটা দেওয়ার একটু নিয়ম আছে সেটা হলো যে মাঝখানটার চতুর্দিক থেকে হাফ ইঞ্চি নিচে এটা থাকবে চলুন আমরা দেখিয়ে দিই আর যদি পাইপটা এইভাবে লাগিয়ে রাখেন সেটাও চলে তবে এটা ফিল্টার হতে হবে যাতে পাইপ পাইপের ভিতরে পানি ঢুকতে পারে অলমোস্ট আমাদের যে এক্সিট পয়েন্টটা অর্থাৎ পানি আউটলেটটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ পানিটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এই পাইপটার ভিতরে কিন্তু পানি থাকতে হবে অর্থাৎ পানি আমাদের ফিল্টার দিয়ে দেন ছাকনি দিয়ে দেন পাইপটার ভিতরে কিন্তু পানি থাকতে হবে কারণ পানি যদি না থাকে তাহলে বাইরে যে আমাদের আউটলেটের যে পাইপটি আছে সেটি দিয়ে আমরা ভিতরে কতটা পানি আছে সেটি বুঝতে পারবো না অর্থাৎ বাইরের পাইপ থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে ভিতরে কতটুকু পানি আছে কিংবা কতটুকু আমরা রাখতে চাই তাছাড়া এটির দেওয়ার দুটি উদ্দেশ্য থাকে একটি হলো ওভার পানি যেটা অর্থাৎ অতিরিক্ত পানিটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ বৃষ্টিতে যদি হাউস অতিরিক্ত ভরে যায় কিংবা আপনি মোটর সেরে রেখেছেন সেটি যদি অফ করতে ভুলে যান সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত যেই টাঙ্কিটা ভরে চতুর্দিক থেকে মাস সহ পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে তো সেইটির অতিরিক্ত পানিটি আপনি এই পাইপের ভিতরে যদি না দেন পানিটি যদি একদম ফুল এখানে আটকিয়ে দেন তাহলে এটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না তো অতিরিক্ত পানি ভিতরে যাবে এবং বাইরে সেই এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ অতিরিক্ত পানিটা বাইরের যে চার ইঞ্চি পাইপটা আমরা লাগিয়েছি চলুন একটু দেখাই এইটা দিয়ে অতিরিক্ত পানিটা বেরিয়ে যাবে এটা কিন্তু এটা থেকে ছয় ইঞ্চি নিচে আসে অর্থাৎ এটি আমরা চার ইঞ্চি চার ফুট রেখেছি ওটা কিন্তু আমরা সাড়ে তিন ফুটে রেখেছি আমরা চাই যে ভিতরে সাড়ে তিন ফুট পানি থাকুক তো বুঝতেই পারছেন যে পাইপের ভিতরে আমাদের পানি দিতে হবে এটা হলো কথা সেটা ফিল্টার দিয়ে দেন কিংবা চাকরি দিয়ে দেন তো ফিল্টার রাখতে পারেন ফিল্টার দিলে একটু ঝামেলা হয় সেটা হলো যখন আপনি পানিটি পুরোপুরি সারবেন তখন কিন্তু ফিল্টারটি খুঁড়ে দিতে হয় নতুবা ফিল্টারের সিদ্ধ দিয়ে দিয়ে কিন্তু ময়লা গিয়ে এমনভাবে ব্লক হয়ে থাকে যে পানিটা খুব আস্তে ধীরে যায় তো সেটা পাঁচ দশ দশ হাজার লিটার হলে কোনো সমস্যা হয় না এক দেড় ঘন্টা শেষ হয়ে যায় কিন্তু যখন আপনি তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার লিটারের জন্য এরকম বড় হাউস করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যখন এই এটি ফিল্টার থাকবে আর ফিল্টারের ময়লা যখন অনেকটা ব্লক হয়ে যাবে তখন এত বড় ফিল্টার এত বড় হাউস খালি হতে কিন্তু আপনার অনেক টাইম লাগবে সেক্ষেত্রে কি করতে হয় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য আপনার এই পাইপটিকে এখান থেকে খুলে দিতে হয় তো আপনার যখন ভিতরে মাছ থাকবে বিশেষ করে মাগুর কিংবা শিং মাছের শিং মাছ জাতীয় মাছ যদি আপনি চাষ করেন সেক্ষেত্রে যদি আপনি ভিতরে নামেন এই পাইপ খোলার জন্য তাহলে আপনাকে কিছু করতে হবে না দেশি শিং মাছই যা করা তা করবে তো সুতরাং বুঝতেই পারছেন নামাটা একটা রিক্স এই পাইপ খোলাটা একটা রিক্স তো তার চেয়ে বরং আমরা এই জালিটি দিয়ে রাখবো জালি অনেকগুলো বড় ছিদ্র আছে যেটি ময়লাতে ব্লু খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এত বড় ময়লা এই ভিতরে পড়বে না কারণ যেহেতু আমরা বায়োফ্লু করতেছি আমরা উপরে একটি নেট কিংবা ছাদ রাখব তো সুতরাং উপর থেকে বড় ময়লা পড়ার চান্স থাকে না আর সাধারণত এই এই একটা জালি যদি আপনি কোনোভাবে একটা গুণা বা সুতা দিয়ে বেঁধে বাইরে রাখেন তো সেক্ষেত্রে সুতাটা টান দিলে কিন্তু জালিটি উঠে আসবে সেক্ষেত্রে অবলিলে সব পানি কিন্তু অটোমেটিকলি আধা ঘন্টার মধ্যে কিন্তু তিরিশ হাজার লিটার খালি হবে আধা ঘন্টা লাগবে না দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই তিরিশ হাজার লিটারের সমস্ত পানি কিন্তু চার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাবে তো চলুন আমরা দুটি ব্যবস্থায় রাখবো অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছা হলে আমরা জালি লাগাবো ইচ্ছা হলেন যাতে আমরা ফিল্টার লাগাতে পারি আমরা সেই ব্যবস্থা করবো চলুন দেখাই কিভাবে সেটি করতে হয় এটা তুলেন এটা আমরা লাগানোর ব্যবস্থা করেন সাথে আছে আমাদের হেডমিস্ত্রী সেলিম ভাই 
দেখুন এরকম যদি উপরে রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পানির চাপে কিংবা বড় মাছ লালন পালন করলে বড় মাছের লেঞ্জার বাড়িতে যে পানির ঢেউ সৃষ্টি হয় সেই ঢেউটা কিন্তু এটি সরে যাবে এরকম সরে যাবে তো সরে গেলে কিন্তু পুরোটাই ফাঁকা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে পুরো ফাঁকা আমরা রাখতে চাই না এটাকে একটু গ্রুপিং করে একটু গ্রুপ করে আমরা হাফ ইঞ্চি নিচে দিব যাতে এটি পানির বাড়িতে কিংবা মাছের ঝাপটা এটি সরে না যায় চলুন আমরা দেখাই দেখুন আমরা প্রথমে এই সাকটির মাপে এভাবে ককসিট কেটে নিব আমরা এইভাবে দিয়ে গোল করে ককসিটটি কেটে নিব জাস্ট এইভাবে কেটে নিব চতুর্দিক থেকে আমরা চতুর্দিক দিয়ে লাল কষ্টি লাগিয়ে দিব তারপরে এইখানটায় কতটুকু জায়গায় আমরা গ্রুপ কেটে নিব চতুর্দিকে এরপর আমরা দেখুন আমরা লাল বা কালো কষ্টি দিয়ে চতুর্দিকে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা সহজে তুলে নিতে পারি তো এখানটা দিব মাঝখানটায় এটা ঠিক পাঁচ চার ইঞ্চি সাকনির মাপে আমরা কেটেছি জাস্ট এখানটা দিয়ে এখন এই এখান চতুর্দিক দিয়ে আমরা এখন প্লাস্টার দিয়ে নিব তারপর আমরা এটি উঠিয়ে নিব এটার মাপ আর সাকনির মাপ যেহেতু এক এইটা উঠিয়ে নিলে এই জায়গায় সাকনি অনায়াসে বসান যাবে চতুর্দিকে প্লাস্টার দিয়ে আমরা সমান করে দিব এই ফ্লোরের লেভেলে তারপরে এটা আমরা তুলে নিব একদিন পরে সকালবেলা আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলাম গতকালকে আমরা এখানে করে গিয়েছিলাম যে কাজটা দেখুন আমরা এই যে যে কক্সিটটা দিয়েছিলাম চতুর্দিকে আমরা গ্যারাটিন দিয়ে সমান করে দিয়েছি জাস্ট এইভাবে তুলে ফেললেই দেখবেন অ্যাকুরেটলি হাফ ইঞ্চি গর্ত একটি সুন্দর ফিনিশিং জায়গা হয়েছে যেটা আমরা চালিটা এখানে বসাতে পারবো দেখুন চালিটা ইজিলি বসে গেল আবার যখন আমরা ইচ্ছা করব সহজে কিন্তু চালিটা তুলে ফেলতে পারবো আর এখানে যখন পুরোপুরি পানি থাকবে তখন আপনি এই চালিটা এইভাবে দিয়ে রাখবেন দেখুন এটা কিন্তু নিচে পড়ে গেল এখান থেকে কিন্তু এইটুকু পরিমাণ নিচে আছে তো সুতরাং এটা পানির চাপে কিন্তু আর সরে যাবে না এখন যতই ধাক্কা দেখে করেন সরে যাবে না তো এইভাবে আপনি এটা দিতে পারেন আর যখন এখানে পুরোপুরি ট্যাঙ্ক ভরা থাকবে তখন এইখান থেকে একটা সুতো বেঁধে আপনি ওই দেয়ালের কাছে নিয়ে রাখবেন যখন খুব চাপে আপনার পুরো টাঙ্কি খালি করার প্রশ্ন আছে এখান থেকে তো অল্প অল্প বিস্তর পানি যাবে তো খুব চাপে মানে দ্রুত পানি নিষ্কাশন প্রয়োজন হলে তার সুতোটা টেনে দিবেন এটা এইভাবে উঠে যাবে উঠে গেলে পুরোপুরি পানিটা কিন্তু আপনার দশ মিনিটের মধ্যে পুরো টাঙ্কি খালি হয়ে যাবে তো এই সিস্টেমটা করলে আপনি সব কিছুই বসাতে পারবেন ধরুন আপনি এই সাকনিটা বসালেন অথবা আপনি যদি মোটা চার ইঞ্চি পাইপ দেন সেটাও কিন্তু এখানে আপনি সুন্দরভাবে এইভাবে বসিয়ে দিতে পারবেন অথবা আপনি যদি ফিল্টার দেন দেখুন আমি একটি ফিল্টার নিয়েছি ফিল্টার নিয়ে এরকম হয় কাটা কাটা ছিদ্র ছিদ্র এটাও কিন্তু আপনি এখানে দিতে পারবেন এটা আমি দেড় ইঞ্চি নিয়েছি এখানে আপনি চার ইঞ্চি ফিল্টার দিতে পারেন ফিল্টার বানানোর ভিডিও এই চ্যানেলে পাবেন সাথেই থাকবেন তো আপনি পাইপ দেন ফিল্টার দেন কিংবা ছাঁকনি দেন যেটা দেন সুন্দরভাবে এখানে বসাতে পারবেন তবে আমি ছাঁকনিটাকে পছন্দ করি বেশি সুতরাং আমি ছাঁকনিটা রাখবো দেখলেন কি সুন্দরভাবে বসে গেল তো আমাদের মাঝখানের পয়েন্টের কাজ শেষ অর্থাৎ টাঙ্কির যে নিচের কাজ উপরের সাউনিটা বাদে নিচের কাজ টোটালি অল কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমরা ইনশাল্লাহ বিকাল নাগাদ এই টাঙ্কিতে পানি দিয়ে রাখবো প্রথমে হাফ পরিমাণ পানি দিয়ে দুই দিন রাখবো তারপর আমরা ফুল পানি দিব একসাথে ফুল পানি দিবেন না কখনো তাহলে আপনার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রথমে হাফ পানি দিয়ে দুই দিন রাখবেন বা একদিন রাখবেন পর দিন আপনি পুরোপুরি সাড়ে তিন ফুট পানি বুক করে দেন এটা সব থেকে বেটার হবে তো সেই প্রক্রিয়া দেখাবো সাথেই থাকবেন এই বাইরের এই ফাংশনটা কয়েকবার দেখিয়েছি আরও একবার বলে দিই যে এটা হলো আমাদের লম্বা যেটা ভিতরে পানির যতটুকু রাখতে চাই সেটার জন্য লেভেল পাইপ যেটা তো আর বাইরে যে এক্সট্রা আমরা একটা টি লাগিয়েছি সেটা হলো ভিতরের পানিটা যাতে পুরোপুরি নিষ্কাশন যখন করতে হবে যখন টাঙ্কি খালি হওয়ার প্রশ্ন আসবে তখন জাস্ট এই মুখটা খুলে দিলেই হবে দেখুন আমরা খুলে দিচ্ছি এইভাবে সমস্ত পানি বেরিয়ে এই আউটলেট দিয়ে চলে যাবে এখানে আরও একটি এক্সট্রা আউটলেট রেখেছি কারণ পানি যখন অনেক টাঙ্কি ভরা থাকবে প্রচণ্ড পানির চাপ থাকে তো চার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে চাপে বেরোলে এটাতে কিন্তু অতটা চাপে ঢুকবে না সেক্ষেত্রে আমরা ডাবল পাইপ